आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लेटल स्ट्रेन क्या होता है लॉन्गिक्यूडल स्ट्रेन क्या होता है और वाइजन रेशियो क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के ऊपर कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होता क्या है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक वायर है सपोज करिए और इस वायर का वायर की लेंथ एल है और इसका डायमीटर डी है सपोज करिए कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ फोर्स लगा रहे हैं तार एफ फोर्स लगा के तार को खींच रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं यानी कि हम इसमें जो है टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं कहते हैं टेंसाइल फोर्स अब आप इसको समझिए कि जब भी किसी तार में टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसकी जो एक दूसरी डायमेंशन होगी क्योंकि हम दो डायमेंशन है एक डायमेंशन एल है और एक डायमेंशन डी है तो अगर लेंथ हम फोर्स लगा रहे हैं लेंथ के अलोंग जिस डायरेक्शन में हमारा इसका लेंथ है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के जो परपेंडिकुलर की डायमेंशन इस फोर्स ही डायमीटर है तो डायमीटर हमारा कम हो रहा है लेंथ हमारी बढ़ रही है सपोज करिए कि डायमीटर इसका डी है और लेंथ एल है ये लेंथ बाकी हो जाती है एल प्लस डी एल और डायमेंशन हमारी घट के रह जाती है डी माइनस डी माइनस डेल्टा डी डायमीटर घट गया और लेंथ हमारी बढ़ गई तो इन्हीं दोनों से हम लोग लॉन्गिट्यूडल और लेटरल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडल क्या क्या की डेफिनेशन क्या होती है वेन एनी बॉडी एनी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इज सब्जेक्टेड टू एक्शियल एंड एक्शियल एक्शियल वन होता है एक्सिस के लॉन्ग एक्शियल टेंसाइल लोड टेंसाइल का मतलब होता है खींचना लोड देयर इज इज एन इंक्रीज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी बट एट द सेम टाइम At the same time, now other dimensions, other dimensions, other dimension के हम मतलब है diameter से है जो दूसरी dimension यहाँ पे d है क्योंकि wire जो है यहाँ पे गोल है dimension of the body at right angle or perpendicular direction of force. डायरेक्शन ऑफ कोर्स द फोर्स डिक्रीज ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक हम लेंथ हम जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्ट उसी डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है बढ़ रही है और उसके परपेंडिकुलर की जो डायमेंशन है वो घट रही है तो अगर हम मान के सर लेंथ क्या है हमारे पास इनिशियल लेंथ ऑफ बॉडी बॉडी इनिशियल लेंथ ऑफ बॉडी इनिशियल लेंथ ऑफ बॉडी और एल प्लस डी एल क्या है ये हमारे पास है फाइनल लेंथ ऑफ बॉडी और पी हम क्या लगा रहे हैं ये हम लगा रहे हैं टेंसाइल लोड लगा रहा है लोड टेंसाइल फोर्स का या लोड का बात होती है तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ हुआ अपने पास टी एल क्या हो गया ये चेंज इन लेंथ हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इज इक्वल टू डी एल बाई एल ओरिजिनल लेंथ सॉरी चेंज ऑफ लेंथ चेंज ऑफ लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 
public or is the ठीक है ना अब इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं लेटरल स्ट्रीम को जैसे लेटरल स्ट्रीम लेटरल स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि द हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे द स्ट्रीम द स्ट्रीम एट राइट एंगल स्ट्रीम एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ Applied load. Load is known as lateral strain. Lateral strain. यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है जो diameter है diameter of body is right angle. राइट एंगल का या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो यहां पे क्या जाएगा यानी कि जो लेटरल स्टेन है दैट इज इक्वल टू अगर डी के हमारे पास इनिशियल लेंथ है इनिशियल लेंथ है और हम कहते हैं जो डेल्टा डी है चेंज ऑफ इनिशियल डायमीटर सॉरी इनिशियल डायमीटर चेंज ऑफ डायमीटर जिन्हें डायमीटर क्या हुआ डिक्रीज होगा तो लेटर स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ डेल्टा डी वाई डी डी डेल्टा डी वाई डी ये हो गया होगा लेटर स्ट्रेन तो इसको लेटर स्ट्रेन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक चीज ध्यान का रखना है कि जो इफ लेंथ इंक्रीज इफ लॉन्गिट्यूडनल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल लेंथ जो है इंक्रीज होगी दिस मीन्स जो लेटरल लेंथ होगी इसकी लेटर लेंथ या लेटर डायमिशन विल डिक्रीज एंड वाइस वर्षा वाइस वर्षा का मतलब क्या है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ घटेगी तो लेटर हमारी बढ़ेगी इसे कहते हैं वाइस वर्षा कहते हैं इसको दिस कॉल्ड द वाइस वर्षा अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेटर स्ट्रेन है यहाँ पर लेटर स्ट्रेन को हमने कैसे डिफाइन किया डेल्टा डी वाई डी से डिफाइन किया अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है सैलियंट फीचर आप उसको इसको ढंग से याद कर सकते हैं अगर चाहे तो आप कह रहा है कि वेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइन वेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल होगा तो लेटर स्ट्रेन कैसा होगा स्ट्रेन इज कॉम्प्रेसिव होगा कॉम्प्रेसिव क्यों होगा मतलब वहां पे कंप्रेशन लग रहा है उसकी डायमेंशन कम हो रही है इसलिए और अगर इसका उल्टा हो जाए इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस कॉम्प्रेसिव हो जाए इस कॉम्प्रेसिव इस कॉम्प्रेसिव दिस मीन्स लेटर स्ट्रेन होगी इस टेंसाइल क्यों अगर मान लो हमारे पास ये मान लो वायर है वायर है इसकी लेंथ एल है इसका डायमीटर डी है अगर हम इसे कॉम्प्रेसिव हो सके ऐसे करके वैसे करके क्या होगा डायमीटर इसकी लेंथ क्या होगी घटेगी लेंथ घटेगी लेकिन डायमीटर हमारा बढ़ेगा तो लेंथ घट के इतनी लेंथ हमारी घट गई और डायमीटर हमारा बढ़ गया डायमीटर हमारा बढ़ गया डायमीटर का डेल्टा प्लस डेल्टा डी और लेंथ हुई एल माइनस माइनस एल तो लेंथ हमारी घट गई तो डायमीटर बढ़ गया यानी लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल हमारा कोर्स जो है वो कंप्रेसिव है तो इसका उल्टा हो गया तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है इन दोनों के अंदर कि किस तरह से ये काम हमारा करता है तो जनरली लेटरल स्ट्रेन को हम लोग माइनस साइन से दिखाते हैं माइनस साइन का मतलब होता है 
कि वहाँ पे कंप्रेसिव चल रहा है थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आता है वो आता है हमारा पॉइजन ग्लेशियर वॉट इज द पॉइजन ग्लेशियर क्या है पॉइजन रेशियो ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ऑफ लेटरल स्ट्रीम ऑफ लेटरल स्ट्रीम टू द लॉन्ग टूर स्ट्रीम द लॉन्ग टूर स्ट्रीम स्ट्रीम इज कॉन्स्टेंट For a given material, for a given materials, with elastic load, elastic load. Here we can also say that our lateral strain is lateral strain is proportional to. longitudinal strain the strain with an elastic limit with an elastic limit yani ek lateral strain ko hum log epsilon lateral se dikhaye aur isko dikhaye hum log longitudinal strain se is matlab kya hua epsilon lateral proportional to प्रोपोर्शनल वर्ड आएंगे तो म्यू आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद जो म्यू इज इक्वल टू है दिस इज लेटरल दिसर ये आपस में क्या होता है एक दूसरे ये रेशियो होता है दोनों का इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिटल स्ट्रेन के बीच रेशियो जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अब एक चीज और हम इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी एक चीज पता है लेटरल स्ट्रीम पता है और लॉन्ग टूल स्ट्रीम पता है तो पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं अगर पॉइजन रेशियो पता है लेटरल स्ट्रीम पता है तो लॉन्ग टूल स्ट्रीम निकाल सकते हैं एक मैं एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ कि सपोज करी हमारे पास एक वायर ऐसा है एक मेटेरियल ऐसा है कि जिसकी चौड़ाई जो है ये ऐसा दिया हुआ है लंबाई में देखिए चौड़ाई में दिया हुआ है ऐसे करते हैं चौड़ाई में दिया हुआ है ऐसे मतलब ये हमारी लेंथ है एल एम ये हमारी विथ बी है और ये हमारी थिकनेस है डब्ल्यू तीन डायमेंशन दी हुई है इसको हम टी से भी लिख सकते हैं टी थिकनेस है यानी ये लेंथ है ये उसकी विथ है और ये उसकी थिकनेस है किसके कोई बॉडी की यानी क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका ये हमारा रेक्टेंगल है तो हम क्या दिखा सकते हैं इसको जब हम फोर्स लगाएंगे अलोंग द लेंथ अलोंग द लेंथ फोर्स लगा रहे हैं ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं इस केस में जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होगा वो तो कितना होगा हमारा डेल्टा एल वन एल अगर हमारी लेंथ बढ़ करके एल से क्या हो जाती है एल प्लस डेल्टा हो जाती है इसके अलग बी जो है क्या हो जाएगी हमारी घट के माइनस डेल्टा बी हो गई और थिकनेस जो है घट के हमारी डेल्टा टी हो गई तो इतनी इतनी विट इतनी विट घट गई इतनी थिकनेस घट गई इसके मतलब जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो तो कितना आएगा माइनस डेल्टा बी बाई बी और माइनस डेल्टा टी बाई टी ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन इंडिकेट दैट दैट दीज डायमेंशन ये इस पे जो इंडिकेट कर रहा है तो यानी हम ये और ये भी कह सकते और दीज आर इन कंप्रेसिव नेचर्स दीज आर इन कंप्रेसिव नेचर कंप्रेसिव नेचर और इसका हमें माइनस का कोई भी मतलब नहीं है तो इस तरह से जो है ये मेरा लेक्चर खत्म हो गया पॉजिटिव विषय के ऊपर मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैं आगे चल के आपको इसमें न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा किस तरह से इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं थैंक यू वेरी मच